30 korisnih skraćenica na engleskom jeziku. Pod 1. LOL. LOL zapravo znači laugh out loud, odnosno kada to nekome napišete, želite da im kažete da se zapravo smijete na glas. Dakle, LOL, laugh out loud. Pod 2. BRB. BRB zapravo znači be right back. A be right back na našem jeziku znači odmah se vraćam ili odmah ću se vratiti. Dakle, BRB zapravo znači be right back. Pod 3. ASAP. ASAP znači as soon as possible, odnosno čim prije. Dakle, čim prije ili ASAP. Pod 4. DOB. DOB se najčešće nalazi na dokumentima, odnosno na formularima koje treba da ispunite, a znači date of birth, odnosno Datum rođenja. DOB je datum rođenja. Pod pet je AWOL. AWOL je zapravo vojna skraćenica koja znači absent without leave. Dakle, odnosi se na osobu koja je nestala bez dopuštenja. Dakle, otišla je negdje bez dopuštenja. Međutim, može da se upotrebljava i u svakodnevnom životu kada jednostavno neko nestane, a ne znate gdje su otišli. Možda su otišli kući, nisu vam se javili. Dakle, AWOL, kada neko nestane. Pod šest, BO. BO ili body odor odnosi se na neprijatne mirise tijela. B.O. odnosno body odor. Pod sedam, B.T.W. ili by the way. A by the way znači u ostalom ili između ostalog. Dakle, B.T.W. by the way. Pod osam, D.I.Y. DIY zapravo znači, odnosno skraćenica je za do it yourself, odnosno odnosi se na ono što vi zapravo sami možete da radite ili da popravite nešto ili da sami napravite nešto. Dakle, DIY, do it yourself. Pod devet, FYI. Dakle, FYI je zapravo skraćenica za for your information, odnosno za vaše informacije. Ili kada nekome želite nešto da kažete i onda kažete for your information. FYI. Pod 10, RSVP. Dakle, RSVP je zapravo izvedeno iz francuskog jezika, a na engleskom jeziku znači please reply. Molimo vas odgovorite. Odnosi se na to da ste vi pozvali nekoga na rođendan ili na svadbu i treba da vam te osobe, odnosno osobe koje ste vi pozvali, da vam odgovore da li će da dođu, da li će da prisustuju, kako biste se vi mogli bolje izorganizovati. Dakle, RSVP, please reply. Molimo vas odgovorite, da li dolazite ili ne. Pod 11. ETA. ETA je zapravo skraćenica za estimated time of arrival. Odnosi se na procjenu preostalog vremena. Naprimjer, kada nešto skidate s interneta ili kada očekujete nečiji dolazak. Dakle, ETA, Estimated Time of Arrival. Pod 12. 
FAQ. FAQ je skraćenica za Frequently Asked Questions, odnosno često postavljena pitanja. FAQ, Frequently Asked Questions. Pod 13. ATM. ATM je skraćenica za Automated Teller Machine, odnosno za bankomat. Dakle, ATM, bankomat. Pod 14. TBA. TBA, to be announced. Dakle, odnosi se na nešto što će tek biti najavljeno. Dakle, TBA, bit će nešto najavljeno. Pod 15. ESL. ESL, English as a second language. Engleski kao drugi jezik. Odnosi se na one osobe koje su se tek doselile na englesko govorno područje i tu uče engleski jezik. Dakle, svakodnevno su okruženi tim jezikom. ESL, English as a second language. Pod 16. EFL. EFL je zapravo English as a foreign language. Engleski kao strani jezik, a odnosi se na sve one učenike engleskog jezika koji uče engleski jezik van engleskog govornog područja, kao mi što to radimo ovdje. Dakle, EFL, English as a second language. Pod 17. ID. ID je skraćeno za identification, odnosno najčešće se upotrebljava za ličnu kartu. I naravno to je vrsta identifikacije. Dakle, ID, lična karta, odnosno identification. Pod 18. MIA. MIA je također vojni Termin, odnosno vojna skraćenica, koja zapravo znači missing in action, odnosno odnosi se na osobu koja je nestala tokom akcije. Međutim, može da se odnosi i na svakodnevni život kada također neko nestane, jednostavno ode, a nikome se ne javi. Dakle, he is MIA. On je nestao, otišao, ne znam gdje je otišao, nije se javio. 19. IMO. IMO, in my opinion. Dakle, in my opinion znači po mom mišljenju. Dakle, IMO, in my opinion. 20. OMG. OMG, oh my gosh. Ili bože. Dakle, OMG, oh my gosh. Pod 21 i svi znamo šta ovo znači VIP, Very Important Person, odnosno veoma važna osoba. VIP. Pod 22, YOLO. YOLO, you only live once. Dakle, samo se jednom živi. YOLO, samo se jednom živi ili samo jednom živiš. Po 23, kada se želite nekome da zahvalite, onda to možete tako što ćete u poruci napisati TY, odnosno thank you. To je skraćenica za hvala, za thank you. 24. EG. EG je zapravo skraćenica za example given, odnosno na primjer. Dakle, imate ispod primjer EG i onda ide primjer nečega. 25. ETC. ETC najčešće pisano malim slovima naravno, kao i prijethodni primjer, a ETC zapravo znači etc. Dakle, etc. na našem jeziku je i tako dalje. Dakle, ETC i tako dalje. 
26 vs versus odnosno protiv. Dakle, neko protiv nekoga. Someone versus someone. 27. Temp. Temp je skraćenica za temperature, odnosno za temperaturu. Temp, temperatura. 28. Mr. Mr. je Mr. odnosno gospodin. 29. se odnosi na ženu koja je u zakonskom braku, a to je Mrs. 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 odnosno gospodja. I imamo po 30 UFO. Unidentified flying object, odnosno neidentifikovani leteći objekt, UFO. I to bi bilo to. Nemojte zaboraviti da nas preporučite vašim prijateljima, da kliknete na crveno dugme subscribe, kao i na malo zvono pored toga kako biste dobijali obavještenja o svim našim novim objevama. Hvala!